impact at the MSB. And six years ago, a considerable investment that was made of two million was to help us ensure a target that 90% of our students in grade five would be reading at grade level. And we have succeeded in achieving that. Our board has implemented a balanced literacy uh, plan in all of our elementary schools. Can you provide us with some details about this program? Well, what balanced literacy means, at, at the simplest level, uh, what it means is that we need to ensure that students receive the, the explicit instruction for skills and for strategies and for knowledge that they need. But we need to do that at the same time make sure that they have a rich literacy environment uh, so we need a variety of teaching contexts and learning contexts, and we need to make sure that students are getting a mixture of a lot of instruction that they need, but that they have a lot of time to practice their skills independently. And we also need to make sure that kids get a lot of uh, feedback from their teacher based on their own learning needs. So it really involves a wide variety of contexts, uh, and uh, there's a lot of expertise involved in making sure that all the students get the instruction. In an era when children are spending more time with their smartphones or electronic device, it is important that we remember that the best way to increase literacy is still reading a good old-fashioned book. We encourage parents to read to their child every night. This will foster a love for reading and will certainly make our job much easier in making them successful in reading. So as parents decide where to send their children to school, I want to tell parents that at the MSB we are committed their child's success. The Balanced Literacy Initiative is one of the many reasons that make DMSB the best choice for their children. And we add this initiative to our other long list of reasons to choose DMSB, such as our dynamic French immersion programs, our base after school program, to name but a couple. Qu'est-ce qui te fait croire que l'approche euh, équilibrée en littératie est engageante et qu'elle favorise l'apprentissage de nos jeunes? Euh, J'étais avec un enseignant, on était en train de parler justement de littératie. Puis tout d'un coup, ça aurait pu être n'importe lequel de ces enfants-là. Il y a un petit bonhomme qui sort de sa classe et puis qui regarde l'enseignant avec qui j'étais et qui lui dit « Monsieur, allez-vous venir dans ma classe aujourd'hui pour faire des cinq au quotidien, pour faire des activités en littératie équilibrées? » Il était plein d'espoir. Et puis finalement, l'enseignant lui dit « Non, moi, je ne sais pas dans ta classe que je vais, je vais dans une autre classe. » Le petit bonhomme est reparti, la tête basse, vraiment très déçu. Alors moi, je regarde l'enseignant après qu'il soit reparti d'un air suspect et je lui dis « Je t'ai organisé ça? » Il dit « Non, non, c'est comme ça tout le temps, à tous les jours. » Et effectivement, c'est un spectacle que je vois régulièrement dans les écoles. J'ai la chance de me promener d'une école à l'autre. Puis pour moi, il n'y a pas de preuve plus convaincante, plus vivante que c'est comme ça que les enfants apprennent. Parce que quand on est engagé, on est motivé, on apprend. What has been your experience in implementing this program? What benefits it has brought to your students? Alors, c'est sûr qu'on va parler en français, puis on va parler en anglais. Donc, c'est quoi les réalisations du programme de fréquentation? Comment on voit les avantages chez nos jeunes? Je vais prendre deux petites minutes pour parler de mes avantages. <rire> euh, Lorsqu'on a présenté ce projet, ce projet là il y a quelques années, j'étais la, la première à dire que, pas encore dans mon assiette, je trouvais que ça en faisait beaucoup. Euh, J'ai même pensé de me réorienter parce que là, je me disais, je n'arrive pas à mes objectifs professionnels avec mes élèves. Alors là, j'ai décidé d'essayer de parce que la direction, à ce moment-là, elle insistait pour qu'on essaie, je me disais, OK, je vais le faire et puis finalement, j'ai essayé et j'ai adopté, adopté et adapté. Ce qui fait que maintenant, au niveau de la littératie dans ma classe, depuis six ans, je le fais quotidiennement. Et euh, ça me donne la chance que chaque enfant me passe dans les mains quotidiennement et que je puisse lire avec eux ou les faire lire d'après leur niveau. Je n'ai pas un livre pour la classe, j'enseigne parmi vous, et ça fait que les enfants ont tous des réussites. Et euh, c'est sûr que j'ai dû m'adapter, mais maintenant que ça va, euh, les enfants apprennent et ont des réussites quotidiennes. Dans votre vie, quelles sont les livres que vous aimez lire? 
know what? I always had a nice variety. Um, I really like, this is what kind of brought Carrie and I, because he's a big reader as well, uh, history and true event books we love. We still read those today. So we find that on your bed, Stan? <laughs> oh, for sure. Well, Carrie's more days is hunting books, but yes, yeah, sure. There's only books on our bed, Stan. There's mine's about a bit more baby books these days, too. <laughs> We'd like you to take that opportunity, because there's a little one coming. What up? about reading, and even reading a daily newspaper. I think that reading is extremely important, obviously, because I work for a newspaper that publishes material for people to read. But what we believe is that newspapers, news, and reading in general are very important. They're going to help you and our community make important decisions about things like who to vote for, what we should do about certain things, like societal problems, such as homelessness, how can we organize if we don't have any information? So we really believe very much in the program here and the work that all of these great teachers are doing. Thank you very much. Alors, mon maman qui parle français à la maison. Papa dit des anglophones parents. Et donc, on a des mots de mélange, un peu de mélange des deux. Là, j'ai besoin d'un petit secret. Alors, dans quel langue est-ce que tu préfères lire? Ok. Honnêtement, euh, j'ai plus de facilité en, en anglais. Donc, euh, c'est sûr que j'aime plus euh, quelque chose de plus facile. Donc, j'aime mieux lire en anglais. Mais je trouve que c'est très important de lire en français aussi. Puis, euh, du tout début, c'est important pour moi les deux langues. Vu que mon père est en anglais, avec ma mère, je parle en français. Puis, euh, avec l'école en bilingue, euh, j'ai trouvé ça toujours important. Puis, en ce moment, je suis aussi j'aime à le terrain. Donc, euh, l'école française. Euh, c'est important pour moi d'avoir lu, puis de savoir le français. Puis maintenant, je me suis beaucoup améliorée, puis euh, j'ai beaucoup plus de facilité. Euh, moi, j'aime plus les science-fiction. Euh, je pense que tout le monde sait euh, Twilight, Hunger Games, euh, ce genre de livres. Is what are you reading as your read little one? I do actually. I try to instill that in her as young as possible. She's only eight months old, but it's amazing to see already how she likes to flip through books and I read to her and she's really engaged and she loves it. So I'm trying to keep it up. I think that I try to read to her. Good, keep it up. We like it. Next to me. Well, I do find time to read. It's a priority for me every single night to catch up on current events. And I'm a big uh, John Christian uh, fan. So and, and I really enjoy his books. But uh, another priority for me with the three uh, young girls at home, is, uh, especially during the off season, during the season I meet my wife before we're ready for doing so, is to read to them every single evening. And I've got the good fortune to, to have a, a woman in my life who, uh, who values reading and values languages. We've got three kids that speak four languages, and we try to read them in four languages because we realize how beneficial that'll be for them as far as their upbringing is concerned. And I think the biggest winners will be in the community. Uh, because of uh, what they're going to be able to give back hopefully in the next few years. Buongiorno Dante, buongiorno Dante, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono.